തിരുവചനം ശ്രമിക്കുന്ന എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും വേഗം വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ ജീസസ് വോയിസ് മിനിസ്ട്രീസിൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനത്തെ അറിയിക്കുന്നു വീണ്ടും ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ യേശു ഒരിക്കൽ നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മേൽ വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് നിങ്ങൾ ശാപം ചുമക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അനുഗ്രഹം വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അനുഗ്രഹി വഹിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്താൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോയി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് ഈ വചനം സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഈ സ്പോൺസർ ചെയ്ത കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഹാലൂയ പരിശുദ്ധനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ഈ അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവർ തന്ന പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തെ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ് ഇവർ തന്ന പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തെ ദൈവ കരങ്ങളിലേക്ക് തരികയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തൃക്കൈ നീട്ടി ആ പ്രാർത്ഥന വിഷയത്തെ തുടണമേ ഈ എപ്പിസോഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് വിടുതൽ സംഭവിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വചനം കേൾക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആ ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ മുമ്പിലെത്തിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ മനുഗ്രഹിക്കണം ദൈവവചനത്താൽ അവരെ പോഷിപ്പിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമി ആമി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആത്മീക ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അനുഭവിക്കാം ആമി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം പ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം എടുക്കാം ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായം എടുക്കാം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം വളരെ നാളായിട്ട് നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെ കാണാതെ വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവസ്ഥ ഇച്ചിരിയുടെ ഭയാനകരവാ ആദ്യം ഭാവിച്ച ഭാഗത്ത് വള്ളത്തിനകത്ത് വെള്ളം കയറി മുങ്ങാറായ ഇവിടെ അതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരിയുടെ ഭയാനകരമായ കാറ്റ് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പോലും വെളിപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂരിരുട്ടും കാറ്റും ഒന്നിച്ച് കയറി പിടിച്ചിരിക്കുക സ്തോത്രം ആമി അടുത്ത വാക്കി ശ്രദ്ധിച്ച് വല്ലാത്ത കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ച് ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ആശയൊക്കെ അറ്റുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മറുകര കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ആശ അറ്റുപോയി അവർക്ക് അറ്റുപോയി ആ അവർ വളരെ പട്ടിണി കിടന്ന് ഇവർ ഒറ്റ ഓണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി പക്ഷെ വേണ്ട ഉച്ചയ്ക്ക് ആഹാരം റെഡി പക്ഷെ വേണ്ട നാല് മണിക്ക് ഉഴുതുവണേം ചായം റെഡി വേണ്ട അമ്മ രാത്രി ഡിന്നർ റെഡി വേണ്ട ചിക്കൻ കാൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുക വേണ്ട എന്നാ കാര്യം വല്ലാത്ത കാറ്റ് വല്ലാത്ത ഇരുട്ട് വല്ലാത്ത ഭീതി ആ കപ്പലിലുള്ള മുഴുവൻ പേരും ഭയം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പം ഒരുത്തൻ എഴുന്നേറ്റ് പറയാ പേടിക്കണ്ട ഇന്നലെ രാത്രി എന്റെ ദൈവ കപ്പലിൽ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു ഓ വിശ്വാസം കൊണ്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യ ചിലരോട് ആ ദൈവത്തിന്റെ തൂത് ചില കാറ്റുകൾക്ക് ഇന്ന് തടയിടട്ട ദൈവ അത് തിരി യോബിന്റെ പുസ്തകം എടുക്കാം യോബിന്റെ പുസ്തകം എടുക്കാം സ്തോത്രം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം വാക്യം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം യോബിന്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങൾ അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരുത്തൻ വന്നു നിന്റെ പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരും മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠന്റെ വീട്ടിൽ തിന്നുകയും വീഞ്ഞു കുടിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പെട്ടെന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് പെട്ടെന്ന് മരുഭൂമിയിൽ നിന്നൊരു കൊടുങ്കാറ്റ് വന്നു വീട്ടിന്റെ നാല് മൂലയ്ക്ക് അവന്റെ വീട്ടിന്റെ നാല് മൂലയ്ക്ക് അടിച്ചു അത് യൗവനക്കാരുടെ മേൽ വീണു ആ വീട് പമ്പരം പോലെ കറങ്ങി അവർ മരിച്ചു പോയി യോബിന്റെ മക്കളുടെ മേൽ വീണു അവർ മരിച്ചു പോയി അവർ മരിച്ചു പോയി വിവരം നിന്നെ അറിയിപ്പാൻ ഇവിടെ ഞാൻ ദൂത് വിവരിക്കാം നഷ്ടം വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് നനയാത്ത നേരത്ത് നിന്റെ കൂടാരത്തിന്റെ നാല് മൂലയ്ക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാതെ അടിച്ച ഒരു കാറ്റ് ഇത് ദൈവം അടിപ്പിച്ച കാറ്റല്ല സാത്താൻ രൂപപ്പെടുത്തിയ കാറ്റ ഇവിടെ നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് ഞാൻ പറയാം ഇന്ന് നീ സ്തോത്രം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ കൂടാരത്തെ കറക്കുന്ന ഒരു കാറ്റ് നിന്റെ വീട് നേരെ അടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് നീ വിശ്വസിക്ക അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണർന്നു വരാൻ പോകുകയാ മുട്ടു വിളിച്ചോ മുട്ടുവീൻ എന്നാൽ തുറക്കപ്പെടും ഇന്നത്തെ ദൂതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ധൈര്യമായി പ്രാർത്ഥിര യേശു നിനക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേക്കും 
ചില വീടുകൾ ഇന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടാൻ പോകുകയാ അതോടൊക്കെ ദൈവം പറയുക തലമുറയെ തകർക്കുന്ന ചില കാറ്റ് സന്തതികളെ മുടിക്കുന്ന ചില കാറ്റ് ജീവനെ അപകരിക്കുന്ന കാറ്റ് അനർത്ഥം വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് ഇന്നത്തെ ആരാധനയ്ക്ക് നടുവിൽ ഒഴിഞ്ഞു പോകട്ടെ ഓ കണ്ടോ യെസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തില് ആ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്തടിച്ച് യേശുവിന് ഒരു ആരാധന കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് ഇറങ്ങട്ടെ നിന്റെ തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മുഴിപ്പിക്കാതെ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ഭാവി മുഴിപ്പിക്കാതെ അവനെ വല്ലാതെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വല്ലാത്ത കാറ്റ് പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാറ്റ് മരുഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെളിപ്പെട്ട കാറ്റ് തകർക്കുന്ന കാറ്റ് മുടിക്കുന്ന കാറ്റ് ദൈവം എഴുതേക്കട്ടെ ആർക്കത് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ജീസസ് ജീസസ് നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിയില് അവനെ വന്നുകൂടിയ കാറ്റ് അവനെ വിട്ടൊഴിയട്ടെ യെസ് ചിലരോട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് ആയുഷ് നിന്റെ തലമുറയിൽ നീ കാണാൻ വയ്യാത്ത പോലെ ആ കാറ്റ് കയറി പിടിച്ചിരിക്കുക ഓ താങ്ക് യു ലോ താങ്ക് യു ലോ താങ്ക് യു ലോ എവിടെക്കെയോ എവിടെക്കെയോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിന്റെ സന്തതിയെ തകർക്കാൻ അടിക്കുന്ന ആ കാറ്റ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹലലുയ്യ റാന്നിൽ നിന്ന് ഒരങ്കിൾ വാണ്ടി എന്നെ കാണാൻ വന്നു ഹലലുയ്യ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം എൻ്റെ മോൻ കുട്ടിക്കാനത്ത് പഠിക്കുകയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുക ഹലലുയ്യ അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ വെളിയിൽ താമസിക്കുക ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിക്കുക ആറ് പിള്ളേർ ഹലലുയ്യ ആമി ആമി ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു മോന് കൊണ്ട് വേറെ ആമി പല കുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ആമി ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുക സ്തോത്രം ആദ്യമൊക്കെ അവരുടെ ഇടപാട് നല്ലതായിരുന്നു സ്തോത്രം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം എന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നേ എൻ്റെ മോൻ ജയിലില്ല എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഒരു ദിവസം ബൈക്കേ വരുമ്പോൾ പോലീസ് കൈ കാണിച്ചു പിടിച്ചു നിർത്തിയപ്പം സ്തോത്രം പേഴ്സ് തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു പേഴ്സ് തുറപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല ബാഗ് തുറപ്പിച്ചു ബാഗിലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ബാഗിന്റെ ചെറിയ ഉറക്കകത്തുനിന്ന് ഒരു പൊതി കഞ്ചാവ് കിട്ടി സ്തോത്രം അവനെ പിടിച്ചു കൂട്ടുകാരെ പിടിച്ചു എല്ലാവൻ്റെയും പൊതിക്കകത്ത് കഞ്ചാവുണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്നും കിട്ടി ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവ് മിണ്ടുന്നില്ല ഹാല് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇവന്മാർ വലിക്കുകയും ചെയ്യും കച്ചവടമുണ്ട് ഹലലുയ്യ ഇപ്പം ജയിലിൽ കിടക്കുക അപ്പനും അമ്മയും വന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് ബ്രദറെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇനിയും കല്യാണം നടക്കുമോ ഇല്ല അവന് ഇനി വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുമോ ഇല്ല ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നാ കാര്യം വല്ലാത്തൊരു കാറ്റ് എൻ്റെ വീടിനെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം നിന്റെ വീടിനെ തകർക്കുകയാ കൊച്ചൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞത് എൻ്റെ അമ്മേ ഒരു ദുർബല നിമിഷത്തിൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതിരുന്ന ഞാൻ വല്ലാതെ അകപ്പെട്ടു പോയി ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം നിന്റെ സന്തതിയെ അകപ്പെടുത്തി കളയുന്ന വല്ലാത്ത കുരുക്കി കൊണ്ട് കയറ്റുന്ന ചില ആമി വലിയ കാറ്റുകളുടെ മേൽ എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് ജയം തരട്ടെ അനർത്ഥം വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് അപകടം വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് യെസ് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി ദൈവത്തിൽ സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഓക്കെ നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തലയിൽ എന്നും കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരാമീം പറഞ്ഞാട്ട് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ തലയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒന്ന് ചിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാട്ട് അല്ലൂയ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് അല്ലെ അവൻ വളർന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകുമ്പം എടാ ഇരികളാവിടെ നിക്കലാവിടെ ഇപ്പം നിന്റെ കൈവിട്ടുവിട കാലി വിട്ടുവിടാ എന്ന് പറഞ്ഞു കത്തിയും കൊണ്ട് ചാടിയിട്ട് കാര്യമില്ല സ്തോത്രം ഇപ്പോഴേ അവനെ ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ അവനെ അഭ്യസിപ്പിച്ചാൽ വൃദ്ധനായാലും ആ ഒരു കൊച്ചു ജനിക്കുമ്പം തൊട്ട് അവൻ എവിടെ പഠിക്കണം അവൻ എവിടെ വളരണം ആ മീ സ്തോത്രം എവിടെ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കണം എപ്പോൾ കല്യാണം കടിക്കണം ഇതൊക്കെ തുടക്കം മുതൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പിന്നെ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല മിണ്ടുന്നില്ല ഹലലൂയ സ്തോത്രം പണ്ടത്തെ കാര്യം ഇപ്പോഴത്തെ കാലം എന്നുള്ള വ്യത്യാസം പണ്ട് ആർക്കും ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇല്ല പ്രാർത്ഥനയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ആർക്കും പ്രാർത്ഥനയില്ല ബാങ്ക് ബാലൻസേ ഉള്ളൂ മിണ്ടുന്നില്ല മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ സ്തോത്രം ഞാൻ ഈയിടെ സ്തോത്രം ഒരു അമ്മി കുഞ്ഞിനെ അമ്മി സ്തോത്രം ഒരു സ്ഥലത്ത് പഠിക്കാൻ വിടുക അപ്പൊ അവരെന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചു ബ്രദറെ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ അയർലൻഡിൽ പഠിക്കാൻ വിടുക ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല കാര്യമാണ് പഠിക്കണം ആ സ്തോത്രം കുഞ്ഞിന്ന് പോയി അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചാന്ന് വിട്ട് ആരെയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല സ്തോത്രം പിന്നെ അങ്ങ് വിട്ടെന്ന് പറഞ്
മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക എത്ര പേർക്ക് ആമിയും പറയാൻ പറ്റൂ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്റ്റെപ്പെടുക്കണം ഒരു കൊച്ചു കാര്യം ചെയ്താലും അതിന് പ്രാർത്ഥിക്കണം എത്ര പേരതിന് തയ്യാറാ എത്ര പേരതിന് തയ്യാറാ നല്ലൊരു ഹാലലുയ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത ചെറിയ എല്ലാം പ്രാർത്ഥിച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് പറ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം നമ്മളൊരു വീട് പണി തുടങ്ങി സ്തോത്രം അതിന് തറവ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല സ്തോത്രം കല്ല് കെട്ടുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കത്തില്ല പിന്നെ കിണർ വെട്ടുമ്പോൾ വെള്ളം കാണായിരിക്കുമ്പോൾ പറയും ഓ അത്യാവശ്യമായിട്ടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായാലും വിളിക്കണം ഉണ്ടെന്നില്ല സ്തോത്രം വീട് പണിയുന്നതിന് പ്ലാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഉണ്ടെന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് പെയിന്റ് അടിച്ച് തരുന്നിടം വരെയുള്ള കാര്യം മേളിൽ നിന്ന് നോക്കിയോളൂ യഹോബാ വീട് പണിയാതിരുന്നാൽ പണിയുന്നവർ വൃത ആമീൻ അപ്പൊ ദൈവം ചിലതൊക്കെ നിനക്ക് തരട്ടെ എല്ലാത്തിനും പ്രാർത്ഥനയാണ് ആവശ്യം ഹലലൂയാ ഒന്ന് കൈ കൊടുത്ത ചെറിയ എല്ലാത്തിനും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് പറ സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഞാനൊരു രാജ്യത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നപ്പം എന്നോട് അവിടുത്തെ അങ്കിളും ആൻ്റി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂത്തവൻ ബെഫിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ബിബിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ജെറിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞാൻ ചോദിച്ചു അവനെന്ത് മൂത്തവൻ ചെസ് കളിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തവനോ രണ്ടാമത്തവൻ ടി വി കാണുന്നു മൂന്നാമത്തവനോ ആ ബാറ്റ് കളിക്കുന്നു ആ മീൻ ബ്രദർ അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല വേണ്ട മിണ്ടുന്നില്ല ബെഫിനും ജെറിനും ബിബിനും പ്രയർ വേണ്ട ഉപദേശിരുന്നിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നമുക്ക് നേരമില്ല പിന്നെ വേണ്ടാത്തവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇങ്ങോട് സഹകരിക്കണം അവരൊന്നും ആയിട്ടില്ല അവരൊക്കെ ആകുമ്പം വന്നോളൂ കുഞ്ഞു ഒരു സത്യം പറയാം പ്രാർത്ഥന അമി പ്രാർത്ഥിക്കണമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന വേണ്ടവൻ ആവശ്യബോധമുണ്ടാകണം എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിനക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവും എത്ര പേർക്ക് ആമിയും പറയാൻ പറ്റൂ ഇന്ന് ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മ പറയുകയാണ് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അതിന്റെ പിമ്പി മറ്റൊരു ശക്തി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിന്റെ വീടിനെ ഒലയ്ക്കുന്ന നിന്റെ കുടുംബത്തെ കറക്കുന്ന ആ കാറ്റിനെ ഇന്നൊന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടണം കണ്ടോ ഒരാൾ ആശുപത്രി പോയച്ച് വീട്ടിലോട്ട് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്താക്ക് വയറ് വേദന അയാൾ ആശുപത്രി കൊണ്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇളയ കൊച്ചിന് ചെവിക്ക് വേദന ചെവിക്ക് വേദന വന്നപ്പോൾ മൂത്ത കൊച്ചിന് പല്ല് വേദന നോക്കി എല്ലാം ഇങ്ങനെ കയറുക ഒരു കൊരങ്ങൻ ഒരു മരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മരത്തിലേക്ക് കയറുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ വയനാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ ഈ കൗങ്ങ കയറുന്നത് നോക്കണം പാക്കിടാൻ കയറുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ കൗങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൗങ്ങ് പാക്കിടാൻ വേണ്ടി പണ്ട കേട്ടോ ഇപ്പോഴൊന്നും ഇല്ല നോക്കി മണ്ട കയറിയ ഒരു കൗങ്ങ കയറി ചിറങ്ങ ചടുത്ത് കൗങ്ങ കയറണം വയനാട്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു കൗങ്ങ കയറി വെച്ചാൽ ഒന്നാടും അപ്പാർത്ത കൗങ്ങ കയറും ഒരു കൗങ്ങ കയറിയവൻ നൂറ്റമ്പത് കൗങ്ങ കയറി വെച്ച് താഴെ ഇറങ്ങും ഇതുപോലാണ് ഹമീ സ്തോത്രം ഒരാളെ കയറി പിടിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെയും ദേഹത്തോട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക ഇതിനെ പിടിച്ച് കെട്ടണമെന്നാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസംഗം ഒന്നു മാറാതെ ഒന്നു മാറാ ചങ്ങല കൊരുക്കുന്നത് പോലെ നിന്റെ സാമ്പത്തികത്തെയും ആത്മീകത്തെയും കുടുംബത്തെയും ആരോഗ്യത്തെയും ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും ഒരുപോലെ കറങ്ങി കളിക്കുന്ന ചില ഉഗ്രം കാറ്റുകളെ ഇന്നൊന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടുവാ ഇന്നത്തെ പ്രയറിനകത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്റെ ദൈവം എഴുന്നേക്കാൻ പോവുക ശത്രു ചിതറാൻ പോകുക അത് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക നീ എവിടെ ഇരുന്ന് നീ ദൂത് കേട്ടാലും മനസ്സിനകത്ത് പറഞ്ഞ് ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ ഉണർത്തുകയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു വരണേ ഈശോ ഇനി അടുത്തൊരു കാറ്റൂടെ രണ്ട് കാറ്റൂടെ പറഞ്ഞേച്ച യേശുവിനെ ഉണർത്തുക എന്ന പദത്തിലേക്കും ശാസിക്കുക എന്ന പദത്തിലേക്കും കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ശിഷ്യന്മാരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എവിടെ അങ്ങോട്ടാ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്വത്രം ഇവിടെ കാണത്തില്ല അങ്ങോട്ടാ വരാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണേ ഹലലൂയ അപ്പം യോബിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നു നഷ്ടം വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് അടുത്തൊരു വാക്യ ശ്രദ്ധിച്ചോ കർത്താവിൻ്റെ സ്വത്രം ആ മീ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം ജനിസിസ് ചാപ്റ്റർ
ഹലലുയ എത്ര അനുഗ്രഹത്തോടെ നിനക്ക് അനുഭവമാകേണ്ട നന്മയെ ഒരു കാറ്റ് ആകാരണമായി അടിച്ച് കരിച്ചു കളയ ഈ കാറ്റിൽ നിന്ന് തടയിട്ട് പറ്റൂ അടുത്തതിന് പ്രവചന ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ഭാഗം കൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു കേട്ടോ ഹലലൂയ അതുകൂടെ വായിക്കുമ്പം ഇച്ചിരൂടെ ദൈവത്തിന് സ്വത്രം നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടും ഹലലൂയ ഹോഷിയ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഹോഷിയ പ്രവചനം ദൈവത്തിന് സ്വത്രം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം വളരെ നല്ല വാക്യമാണ് ആ വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ പ്രസംഗം തുടങ്ങാം ഹലയ്യ ഹോഷിയ പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് അവൻ തന്നെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഫലഭൂഷ്ടിയുള്ളവനായിരുന്നാലും ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റ് വരും ഒരു കിഴക്കൻ കാറ്റ് വരും അവന്റെ ഉറവ് വറ്റി അവന്റെ ഉറവ വറ്റി കിണർ ഉണങ്ങി പോകുവാൻ ഉറവ വറ്റിച്ച് കളയും കിണർ ഉണക്കി കളയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ അനുഭവിക്കേണ്ടതെല്ലാം അമി വറ്റിച്ച് കളയും ഉണക്കി കളയും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് ഞാൻ വിവരിക്കുക ഏതൊക്കെ കാറ്റ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ അടിച്ചാലും ഇതിന് പരിഹാരം എൻ്റെ ദൈവം അതിനകത്ത് എഴുന്നേറ്റലേ പറ്റൂ ഇന്ന് വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക ചിലരോട് ആ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് ഉറവ വറ്റിക്കുന്ന ചില കാറ്റുകളെ എൻ്റെ ദൈവം ഇന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്നോട് നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടേണ്ട നന്മകളെ കരിക്കുന്ന മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ അടിച്ചു വിടുന്ന ആ കാറ്റുകൾക്ക് എന്റെ ദൈവം തടയിടട്ടെ ഓ താങ്ക് യു ലോ ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഹാലലൂയ്യ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം നൂറ്റി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം അവൻ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കി ആ ഒന്ന് കൈകൊടുത്ത ചോറ ചിലതൊക്കെ ശാന്തമാകാൻ പോവാന്ന് പറ ചില ഈശാന മൂലൻ ചില ചുഴലിക്കാറ്റ് ചില കൊടുങ്കാറ്റ് നന്മ കരിക്കുന്ന കാറ്റ് ഉറവ വറ്റിക്കുന്ന കാറ്റ് അതൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ശാന്തമാകും ഓ വിശ്വാസത്താൽ കാണാൻ പറ്റുമോ വിശ്വാസത്താൽ കാണാൻ പറ്റുമോ വിശ്വാസത്താൽ കാണാൻ പറ്റുമോ നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത പോലെ ചിലതിനെയൊക്കെ ദൈവം ശാന്തമാക്കാൻ പോകുക ഇതുവരെയും നീ അനുഭവിക്കാത്തൊരു ശാന്തത എൻ്റെ കർത്താവ് നിനക്ക് ഒരുക്കി തരാൻ പോകുക അത് എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്തോടെ കാണാൻ പഴിയോ ഇനി അടുത്ത കേട്ടോണേ അല്ലെ ശാന്തത വന്നത് കൊണ്ട് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രശ്നം ആരും ഇന്നലെ വരെ പക്ഷെ ദൈവം എഴുന്നേക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ചില മേഖലകൾ ശാന്തമാകും ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നീ സന്തോഷിച്ച തുള്ളിച്ചാടും ഓ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക എന്നോട് കർത്താ ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട അമി അമി പിശാദിനെ പേടിക്കണ്ട മന്ത്രവാദിയെ പേടിക്കണ്ട നന്മ കരിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പേടിക്കണ്ട ആപത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റിനെ പേടിക്കണ്ട ഉറവ പറ്റിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പേടിക്കണ്ട ജീസസ് വല്ലാത്ത കാറ്റിനെ പേടിക്കണ്ട കൊടും കാറ്റിനെ പേടിക്കണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റിനെ പേടിക്കണ്ട വേഗത്തിൽ ശാന്തത വരാൻ പോകുകയാ ഓ ഹാലൂയ എത്ര പേർക്ക് ആമയും പറയാൻ പറ്റൂ എത്ര പേർക്ക് ആമയും പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും കർത്താവെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പുറത്തു വരാൻ പറ്റുമോ കർത്താവെ എൻ്റെ നന്മ കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി കാറ്റ് എൻ്റെ ഉറവ് വറ്റിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായി കാറ്റ് വല്ലാത്ത കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത കാറ്റ് ഈ ശാനമൂലൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്ര ചുഴലി അമി വീശി അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രക്ഷയുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇനി ഒരു പ്രവചന ഭാഗം വായിച്ചാലേ നിങ്ങൾ ഈ ദൂത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അവിടെ ഒട്ടാ വരുന്ന നഹൂ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഒരു വാക്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അമ്മ ഈ നഹൂ പ്രവാചകൻ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഹലലൂയ അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് യഹോവയുടെ വഴി യഹോവയുടെ വഴി ചുഴലിക്കാറ്റിലും കൊടുങ്കാറ്റിലും ഉണ്ട് ഒരു നല്ല ആമയും പറഞ്ഞാട്ട് നിനക്കെതിരെ ചുഴലി അടിച്ചാലും കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചാലും അതിനിടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയുണ്ട് 
അത് തിരിച്ചറിയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുക എന്നോട് ദൈവാത്മാ പറയുക ആർക്കും നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത പ്രതിസന്ധി മുമ്പിലുള്ളപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു കേട്ടെ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ കരിക്കുന്ന കാറ്റ് വറ്റിക്കുന്ന കാറ്റ് ഈശാനമൂലൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് വല്ലാത്ത കാറ്റ് നിൽക്കാൻ വയ്യാത്ത കാറ്റ് പ്രതിസന്ധിയുടെ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചാലും പേടിക്കേണ്ട യഹോബയുടെ വഴി കൊടുങ്കാറ്റിലും ചുഴലിക്കാറ്റിലും ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് മറ്റുള്ളവരും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്റെ പൊന്നു ബ്രദറെ ഭയങ്കര പ്രതിസന്ധിയാ പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പറയും അതിന്റെ നടുവിൽ യഹോബയുടെ വഴിയുണ്ട് ഇനി യഹോവയുടെ വഴി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് കർത്താവ് സ്തോത്രം അമ്മി സങ്കീർത്തനത്തിൽ വാക്യമുണ്ട് മേഘത്തെ തന്റെ തേരാക്കി കാറ്റിന്റെ ചിറകിന്റെ മേൽ എന്റെ ദൈവം ഇരുന്ന് പറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്നലകളിൽ നിന്നെ തുരത്താൻ പദ്ധതി ഇട്ടവന്റെ മീതേ എന്റെ കർത്താവ് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എവിടൊക്കെയോ കരിക്കുന്ന കാറ്റ് എവിടൊക്കെയോ ഉലയ്ക്കുന്ന പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ദൈവകൃപ വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാസം കാറ്റ് അനർത്ഥം വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് തകർച്ച വിതയ്ക്കുന്ന കാറ്റ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാറ്റ് കൊടുങ്കാറ്റ ചുഴലിക്കാറ്റ നിക്കാൻ വയ്യാത്ത കാറ്റ ജീസസ് വല്ലാത്ത കാറ്റ കരിക്കുന്ന കാറ്റ വറ്റിക്കുന്ന കാറ്റ തലമുറയെ തകർക്കുന്ന കാറ്റ ആയുസിനെ കൊയ്യുന്ന കാറ്റ ഇതൊക്കെ അടിച്ചോട്ട് അവിടെ പ്രവാചകം പറയ പേടിക്കണ്ട എന്റെ വഴി ചുഴലിക്കാറ്റിലുണ്ട് എന്റെ വഴി കൊടുങ്കാറ്റിലുണ്ട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ തൊടുക കാരണം ആ വയറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു മുഴയുണ്ട് എത്ര നാൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ വയറിലൊരു തീ ആളി കത്തുന്ന ഞാൻ കണ്ടോണ്ടാ പറഞ്ഞത് എത്ര വലിപ്പമുള്ള മഴയായിരുന്നു ഏ ഇത്ര വലിപ്പ തൊട്ടാൽ അറിയാ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അറിയായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ശുശ്രൂഷ നിങ്ങൾ കനുഗ്രഹമായി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്നോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ ദൈവം തുടണം അവരുടെ രോഗങ്ങളെ ദൈവം തുടണം അവരുടെ തടസ്സങ്ങളെ ദൈവം തുടണം യേശുവിൻ്റെ അദൃശ്യ കര നീട്ടി അവരെ വിടുവിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇവരെ പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആ അനുഗ്രഹീത കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി വീണ്ടും ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ അനുഗ്രഹം അവരുടെ മേൽ വരണം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിച്ചതൊരു കുടുംബമാണ് നിങ്ങളെപ്പോലെ ജനലക്ഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചത് നിങ്ങൾക്കും ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ വെഡിങ് ഡേ വരുമ്പോൾ നല്ല ദിവസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ജനക്കോടികൾക്ക് വചനം കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കും ഇതിൽ പങ്കാളിയാകാം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ ടീം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക നിങ്ങൾ ഫോൺ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരിക വലിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളുടെ ടൈത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കഴിക്കണമെങ്കിൽ ആമി ഞങ്ങളെ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാം ഒരുമയോടെ നിൽക്കാം ദൈവരാജ്യം വളർത്താം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു